നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ എടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാക്കി രണ്ട് സെക്ഷനും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ ധരിക്കുന്നു കണ്ടിന്യൂറ്റി വേണം ഓരോ സെക്ഷനും കണ്ട് കണ്ട് വന്നാൽ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ സോ പ്രീവിയസ് സെക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കണം അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ത്രീ ക്ലിയർ ഓക്കെ നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കൂ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറാണ് കച്ചവടക്കാരൻ അയാളുടെ കൈവശമുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിലും ബാക്കി അഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിലും വിറ്റാൽ ആകെ ലഭിക്കുന്ന ലാഭം എത്ര ശതമാനം ചോദ്യം മനസ്സിലായത് വിചാരിക്കണോ ഞാൻ ചോദ്യം എഴുതാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടോളോ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ അയാളുടെ കൈവശമുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക അയാളുടെ കയ്യിൽ മുഴുവൻ വസ്തു ഇല്ലയോ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് എന്തെന്നാ കൊടുക്കുക നൂറ് ക്ലിയർ ആവണുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ അറുപത് ശതമാനം അപ്പൊ തന്നെ ആലോചിക്കുക നൂറിന്റെ അറുപത് ശതമാനം എത്രയാ വരിക അറുപത് ബാക്കി എത്രയാ വരിക നാപ്പത് ഇതല്ലേ അവർ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞേ നോക്കൂ ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അയാളുടെ കൈവശമുള്ള വസ്തു രണ്ട് കടകളിലായിട്ടാണ് കൊടുക്കണേ ഒരു കടയിൽ അറുപത് ശതമാനവും കൊടുത്തു മറ്റൊരു കടയിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനവും കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ കടയിൽ ആള് പറഞ്ഞു അയാൾ പത്ത് ശതമാനം ലാഭം കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് ലാഭം കൊടുക്കുക അയാളുടെ കൈവശത്തിൽ ലഭിച്ച വസ്തുവിന്റെ പത്ത് ശതമാനം സോ അയാളുടെ കൈവശം ലഭിച്ചത് എത്ര അറുപതല്ലേ അതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം അല്ലേ അയാൾ ലാഭം കൊടുക്കുക ക്ലിയർ ആവണം ഉണ്ടോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അറുപതിന്റെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറുപത് ശതമാനം അല്ലേ ഉണ്ടോ അതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം ക്ലിയർ ആവണം ഉണ്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ശതമാനമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ശതമാനത്തിനെ എഴുതിയ പേടിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആയി തന്നെ ഈ പൂജ്യങ്ങൾ പൂജ്യങ്ങൾ വെട്ടിപ്പോയി സോ ആറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ആറ് ബൈ നൂറ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആറ് ശതമാനം എന്നല്ലേ അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന ലാഭം എത്ര ശതമാനം ആറ് ശതമാനമാണ് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞേ ബാക്കി ബാക്കി എത്രയാണല്ലേ നാൽപ്പത് ശതമാനം അല്ലേ അത് എത്ര ശതമാനം ലാഭത്തിനാ വിറ്റേ അഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിനല്ലേ വിറ്റത് സോ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് എത്രയാ നാൽപ്പതിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ ഓക്കെ വെട്ടിക്കളയുമ്പോ എന്താ വരാൻ പോണത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ രണ്ട് ശതമാനം അല്ലേ ക്ലിയർ ആവണുണ്ട് രണ്ട് ബൈ നൂറ് സോ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടിയത് രണ്ട് ശതമാനം സോ ടോട്ടൽ അയാൾക്ക് ലഭിച്ച ലാഭം എത്ര ശതമാനം എട്ട് ശതമാനം ഇതല്ലേ ചോദിച്ചത് ക്ലിയർ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ അയാളുടെ കൈവശമുള്ള വസ്തുവിന്റെ അറുപത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിലും എല്ലാം ശതമാനം ഇട്ടാ പേടിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ശതമാനം ഇടാഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആവണുണ്ടല്ലോ മുഴുവത്തിന് എപ്പോഴും പറയാ എന്താ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അതിന്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പൊ അറുപതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം ഇവിടെ മനസ്സുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറല്ലേ ഇവിടെ നോക്കൂ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലല്ലേ അപ്പൊ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടല്ലേ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നുകൂടെ സോ ഇത് രണ്ട് ലാഭമായിട്ടല്ലേ ലഭിച്ചേ സോ ഉത്തരം വിൽ ബി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ ഓക്കെ ഒരു കണക്കും കൂടി എഴുതാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഞാൻ കണക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോർഡും ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ ഒന്ന് പഠിച്ചാലോ എന്താ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ അയാളുടെ കൈവശമുള്ള വസ്തുവിന്റെ എഴുപത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിലും ബാക്കി അഞ്ചു ശതമാനം ലാഭത്തിലും വിറ്റാൽ ആകെ ലഭിക്കുന്ന ലാഭം എത്ര ശതമാനം ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി ഇവിടെ ഏഴല്ലേ ഇടോ ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ ഇവിടെ നോക്കൂ മുപ്പതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം മൂന്നല്ലേ അപ്പൊ അഞ്ച് ശതമാനം എത്രയാ വരിക ഒന്നരയല്ലേ സോ ടോട്ടൽ അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലാഭം എത്രയാ എട്ടര ശതമാനം മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൂടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം കേട്ടോ ഞാൻ പൊതുവെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവണേന്നാണ് ആദ്യം തന്നെ പഠിപ്പിക്കണേ അത് മനസ്സിലായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണം ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഞാൻ എഴുതാം കേട്ടോ ചോദ്യം ബോർഡും ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കൻ എന്താ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ അയാളുടെ കൈവശമുള്ള വസ്തുവിന്റെ എൺപത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിലും ബാക്കി അഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിലും ഇതിന് പകരം ഞാനൊന്ന
നഷ്ടത്തിലും വിട്ടാൽ ആകെ ലഭിക്കുന്ന ലാഭം എത്ര ഉടനടി ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എൺപതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ എട്ടല്ലേ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇരുപതിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ഒന്ന് സോ ഇതിവിടെ ഒന്നോ എന്ന് എഴുതിയിട്ടോ നഷ്ടല്ലേടോ സോ എട്ട് മൈനസ് ഒന്ന് എന്താ ഉണ്ടാവണത് ഏഴ് ശതമാനമാണ് അയാളുടെ ലാഭം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കുറച്ചത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ലോസ് അല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ അഞ്ച് ശതമാനം ലോസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം നഷ്ടപ്പെടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് കിട്ടിയ ലാഭത്തിൽ നിന്നും ഒരു ശതമാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഉത്തരം നിൽപ്പി എത്രയാ ഏഴ് ശതമാനം ലാഭമാണ് ഉണ്ടാവണേ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ എന്നാൽ പി എസ് സി എൽ ഡി സിക്ക് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കൻ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ അയാളുടെ കൈവശമുള്ള മുളക് പൊടിയുടെ അറുപത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിലും ബാക്കി അഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിലും വിറ്റപ്പോൾ ആകെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ലാഭമായി ലഭിച്ചു എങ്കിൽ അയാളുടെ മുടക്കു മുതൽ എത്ര ചോദ്യം ഒന്നും കൂടിയും പറയാം കേട്ടോ അത് എഴുതാം ഞാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇനി ചോദ്യം വായിച്ചു നോക്കല്ലേ എങ്ങനെയാ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ അയാളുടെ കൈവശമുള്ള മുളക് പൊടിയുടെ അറുപത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിലും ബാക്കി അഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിലും വിറ്റപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ലാഭമായിട്ട് ലഭിച്ചു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞ് ഇനി നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നോക്കൂ അറുപതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാ ആറ് ശതമാനം അല്ലേ നോക്കൂ നാൽപ്പതിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം രണ്ട് നാല് അഞ്ച് ശതമാനം ആരാ രണ്ട് സോ ടോട്ടൽ അയാൾക്ക് ലഭിച്ച ലാഭം എത്രയാ എട്ട് ശതമാനമല്ലേ എന്താ പറഞ്ഞേ എട്ട് ശതമാനം ലാഭമാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ സോ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് കിട്ടിയില്ലേ ഇതായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞ ചോദ്യം ഇനി എന്താ മുടക്ക് മുതലല്ലേ മുടക്ക് മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ശതമാനമാണ് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ നൂറ് ശതമാനം അല്ലേ നോക്കൂ എട്ട് പേനയുടെ വില മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയായാൽ നൂറ് പേനയുടെ വില എന്ത് പഴയ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോയിട്ടോ കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ എട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്നാലല്ലേ മുപ്പത്തിരണ്ട് സോ അയാളുടെ മുടക്ക് മുതൽ എത്രയാ നാലായിരം രൂപയാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഒരു കണക്കും കൂടി ഇതേ മോഡൽ എഴുതാം ഞാൻ ചോദ്യം എഴുതാം നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കൂ ചോദ്യം വായിച്ച ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമോ ശ്രമിക്കും ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ അയാളുടെ കൈവശമുള്ള മുളക് പൊടിയുടെ എഴുപത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിലും ബാക്കി പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിലും വിട്ടപ്പോൾ നാലായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ലാഭമായി ലഭിച്ചു എങ്കിൽ അയാളുടെ മുടക്ക് മുതൽ എത്ര ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ ചോദ്യം വായിക്കാനാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പഠിക്കണേ പി എസ് സിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഒരു ചോദ്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാറില്ല സോ ചോദ്യം എന്താന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കൻ ഓക്കെ ഇതാ കേട്ടോളോ ഇവിടെ എന്താ ഏഴ് ശതമാനം അല്ലേ അയാൾക്ക് ലാഭം ഉണ്ടായി ഇവിടെ നോക്കൂ മൂന്ന് ശതമാനം അല്ലേ അയാൾക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടായി സോ ടോട്ടൽ നോക്കൂ നാല് ശതമാനമല്ലേ നാലായിരത്തി നാനൂറ് എങ്ങനെയാ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം കേട്ടോ ഉടനടി മനസ്സിലായില്ലേ നാല് പേനയുടെ വില നാലായിരത്തി നാനൂറ് ആയാൽ നൂറ് പേനയുടെ വില എന്ത് ഇതല്ലേ ചോദിച്ചേ അയാളുടെ മുടക്കു മുതൽ എത്ര ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ ഞാൻ പറയണത് സോ എന്താ വരാൻ പോണേ നാലായിരത്തി നാനൂറ് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു നൂറ് സോ ഇത് വെട്ടിക്കളയുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് പൂജ്യം 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 എന്താ ഉത്തരം വന്നേ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപയാണ് അയാളുടെ മുടക്കു മുതൽ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ ഓക്കെ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കയറാം കേട്ടോളൂ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ അയാളുടെ കൈവശമുള്ള വസ്തുവിന്റെ അറുപത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിലും ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ അമ്പത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിലും ബാക്കി അഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടത്തിലും വിട്ടാൽ നമുക്ക് നോക്കൂ ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആകെ ടെൻഷൻ ആവണം കേട്ടോ അതാണ് ആ പി എസ് സി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം ഞാൻ ആ ചോദ്യം ഒന്ന് വരയ്ക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കി ചോദ്യം ബോർഡുമുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയാ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ അയാളുടെ കൈവശമുള്ള ആ മുളക് പൊടിയുടെ അറുപത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിലും ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ നാൽപ്പത് വന്നില്ലേ കേട്ടോ പകുതി അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ആലോചിച്ചൂടെ നാൽപ്പതിന്റെ പകുതി അല്ലേ നാൽപ്പതിന്റെ പകു
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാൽ നമുക്ക് ഇനി ചോദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇതേ പാറ്റേണിൽ വെച്ച് വായിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോളോ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ അയാളുടെ കൈവശമുള്ള വസ്തുവിന്റെ അറുപത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിലും ബാക്കി ഉള്ളതിന്റെ പകുതി പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിലും ബാക്കി അഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടത്തിലും ഇട്ടാൽ അയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന ലാഭമോ നഷ്ടമോ എത്ര ശതമാനം ചോദ്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ആറ് ശതമാനം ലാഭമല്ലേ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇരുപതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം രണ്ട് ശതമാനം ലാഭമല്ലേ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇരുപതിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അത് നഷ്ടമല്ലേ സോ ടോട്ടൽ അയാൾക്ക് ഉണ്ടായത് ആറ് പ്ലസ് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഏഴ് ശതമാനമല്ലേ അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് മുഴുവൻ ാണ് ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ ഈ ചോദ്യം വായിക്കാനാണ് ആദ്യം പഠിക്കണ്ടേ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് പഠിക്കാമോ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലേ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഞാൻ എഴുതാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിടാം നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ എന്നിട്ട് ഉത്തരം പറയും ഓക്കെ ചോദ്യം ബോർഡുമുണ്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ശ്രമിക്കല്ലേ എങ്ങനെയാ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ അയാളുടെ കൈവശമുള്ള വസ്തുവിന്റെ അമ്പത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിലും ബാക്കി ഉള്ളതിന്റെ പകുതി ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിലും ബാക്കിയുള്ളത് പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിലും വിറ്റാൽ മനസ്സിലാവണുണ്ടോ കുറച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്കാണ് കേട്ടോ കൊണ്ടുപോണേ ഡിഗ്രി ലെവൽ ചോദ്യങ്ങളാണ് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ മനസ്സോണ്ട് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ഒന്ന് നോക്ക് ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവണേ അമ്പത് ശതമാനത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം അടുത്ത് നോക്കൂ അമ്പത് ശതമാനത്തിന്റെ പകുതി അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്തഞ്ചും അല്ലേ നോക്കൂ ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം രണ്ടര അല്ലേ അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ല ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചല്ലേ നോക്കൂ ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ പത്ത് ശതമാനം രണ്ടര കുറയല്ലേ സോ ടോട്ടൽ വരുന്നത് എത്രയാ ഏഴര ശതമാനല്ലേ ലാഭം വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ ഈ ചോദ്യം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിർത്തി കേട്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം വലിയൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുകയുള്ളൂ പൊതുവെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്രയും വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടണേ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവണ വിധത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടോളൂ നമുക്ക് അതിന് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ തരാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ ഇനി ഇതിനകത്ത് തന്നെ അവർ ചോദ്യത്തിൽ പറയാം ആകെ ലാഭം ഏഴര ശതമാനം എത്രയാണ് തരും എന്നിട്ട് മുതൽ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കും ക്ലിയർ ആയി അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് ഒത്തിരി വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയ ഒരു കണക്ക് പറയാം കേട്ടോ കേട്ടോളോ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ അയാളുടെ കൈവശമുള്ള വസ്തുവിന്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിലും ബാക്കി വാങ്ങിയ വിലയ്ക്കുമാണ് വിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ അയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന ലാഭം എത്ര ശതമാനത്തിനോട് തുല്യം ക്ലിയർ ആയോ ഞാൻ ആ ചോദ്യം ബോർഡുമുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കോ ഒരു വസ്തുവിന്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തില അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താ വന്നേ ഏഴര ലാഭം കിട്ടിയില്ലേ ബാക്കിയുള്ളത് വാങ്ങിയ വിലയ്ക്ക് തന്നെയാ ദർ ഈസ് നോ ലോസ് നോ ഗെയിൻ സോ നമുക്ക് അവിടെ ലാഭം ഇല്ല നഷ്ടം ഇല്ല സോ മൊത്തം ലാഭം എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏഴര ശതമാനമേ ഉള്ളൂ സോ മൊത്തം ട്രാൻസാക്ഷന്റെ ലാഭം വിൽ ബി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ക്ലിയർ ആയോ ഉറപ്പിച്ചോ ഇതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിന്റെ തേർഡ് പാർട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്ത് അതിന്റെ എല്ലാ വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇതേമാതിരി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിന്റെ ബിറ്റ് 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 ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും കൂടി സൗകര്യം ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ കാണാം താങ്ക്